আমন্ত্রণ সন্ধ্যার এসটিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম সারা দেশে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু এবছর অংশ নিয়েছে চব্বিশ লাখ আটষট্টি হাজার আটশো বিশ শিক্ষার্থী শেষ হবে আগামী আঠারো নভেম্বর খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলা চালিয়েছে আওয়ামী লীগ দাবি বিএনপির বৃহস্পতিবার সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা রোহিঙ্গা সংকটের জন্য মিয়ানমারকেই দায়ী করলেন ইইউ মানবিক সহায়তা ও সংকট কমিশনের প্রধান বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস সৌদি দূতাবাস কর্মকর্তা খালাফ হত্যা মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া রায় আপিল বিভাগে বহাল একজনের ফাঁসি তিনজনের যাবজ্জীবন সারা দেশে এক যুগে শুরু হয়েছে দু হাজার সতেরো সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট জেএসসি ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট জেডিসি পরীক্ষা এবারের পরীক্ষায় চব্বিশ লাখ আটষট্টি হাজার আটশো বিশ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে প্রথম দিন জেএসসির বাংলা প্রথমপত্র এবং জেডিসির কোরআন মাজিদ ও তাসবিদ বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে প্রশ্নপত্র নিয়ে সন্তোষ জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা এদিকে পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা বাতেন বিপ্লব জানাচ্ছেন বিস্তারিত সারা দেশের মোট দু হাজার আটশো চৌত্রিশটি কেন্দ্রে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয় বুধবার সকাল দশটা থেকে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বহু নির্বাচনী এমসিকিউ অংশে ত্রিশ নম্বর ও সৃজনশীল অংশে সত্তর নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবার পরীক্ষা চলাকালে শুধুমাত্র কেন্দ্র সচিব যোগাযোগের জন্য একটি সাধারণ মানের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন এতে পরীক্ষা নকল মুক্ত করা সম্ভব বলে মনে করেন শিক্ষকরা ছাত্র তো আনতে পারবেই না কোনো শিক্ষকও মোবাইল নিয়ে আসতে পারবেন না এমনকি আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আছেন কেন্দ্রের ভিতরে তারাও মোবাইল নিয়ে আসতে পারবেন না প্রশ্ন ফাঁস করার একটা পদ্ধতি সেটা হলো মোবাইল এটা বন্ধ করে দেওয়াতে এই প্রবণতা থেকে শিক্ষক বা অন্যান্য অভিভাবক ছাত্র সবাই এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে বলে মনে করি দেশে রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল থাকায় শিক্ষার্থীরা ভালো প্রস্তুতি নিতে পেরেছে বলে জানান অভিভাবকরা শিক্ষকরা যে যেটা ভালো হবে সেটাই করতেছে নকল করার তো কোনো দরকার নাই সমস্যা এদিকে সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা বেশ কটি বোর্ডে বেড়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কাজ করছে কয়েকটি পরিদর্শক দল এছাড়া পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে আরো জানাচ্ছেন মেহজাবিনেউনা বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এক হাজার সাতশো তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ একুশ হাজার নয়শো বিরাশি জন গত বছরের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চার হাজার চারশো চুরাশি জন বেশি হয় বেড়েছে কেন্দ্রের সংখ্যাও এবছর একশো বাহাত্তরটি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ডে ছয় জেলার পরীক্ষার্থী রয়েছে দুই লাখ ছেষট্টি হাজার একজন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুশো চুরানব্বইটি কেন্দ্রে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দশ জেলার দুই লাখ বাইশ হাজার আটশো উনচল্লিশ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চার জন এই বোর্ডের অধীনে দুশো তেতাল্লিশটি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলছে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে ষোলোটি ভিজিলেন্স টিমও কাজ করছে রংপুর বিভাগের আট জেলা নিয়ে গঠিত দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার দুই লাখ একত্রিশ হাজার নয়শ উনআশি শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে মোট পরীক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা দুশো ষাটটি গাজীপুরে চৌষট্টিটি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে আটান্ন হাজার চারশো সতেরো জন শিক্ষার্থী সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জেএসি পরীক্ষার্থী বোঝায় একটি নৌকা ডুবির ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগরের পাগলা নদীতে দুই জেএসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী সকালে থানাকান্দি গ্রাম থেকে 
নৌকায় কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল এই সময় কৃষ্ণনগর ব্রিজের কাছে একটি খুঁটিতে ধাক্কা লেগে নৌকাটি ডুবে যায় এতে সেখানেই মারা যায় কৃষ্ণনগর আব্দুল জব্বার উচ্চ বিদ্যালয়ের দুই জিএসসি পরীক্ষার্থী আর আহত 10 জনকে উদ্ধার করে নবীনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে জেলা প্রশাসক রেজওয়ানুল রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন যারে নৌ চলাচলে আর নিরাপদ ব্যবস্থা করা যায় আমরা সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং আগামী কাল থেকে যে পরীক্ষা আছে যে ছাত্রছাত্রীরা আসবে প্রত্যেকের নৌকার সাথে স্কুলের শিক্ষকরা থাকবে তারা যথাযথভাবে তাদের কানার ব্যবস্থা করবে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে ফেনীর মহিপালে খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাই হামলা করেছে এমন দাবি তুলে বৃহস্পতিবার দেশের সব জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন এই হামলা সরকারি পরিকল্পিত বলেও অভিযোগ করেন তিনি মাহমুদুল হকের সহায়তায় আরো জানাছেন শিউলি আক্তার বিএনপি চেয়ারপারসনের গাড়ি বহরে হামলার বিষয় নিয়ে নয়পলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি এই সময় দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন কক্সবাজার যাওয়া ও ফেরার পথে খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় ক্ষমতাশীল দলের নেতাকর্মীরাই জড়িত ফেরার পথে মহিপালে আবারো যে হামলা হলো এটা থেকে এটা বোঝা যায় যে এটা একদম অত্যন্ত পরিকল্পিত একটা কাজ এটা আমরা লক্ষ্য করছি যে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ তারা এটাকে ডিফেন্ড করছেন এখন পর্যন্ত ডিফেন্ড করে এসেছেন উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন ছবি এসছে পত্রপত্রিকাগুলোতে তাদের বায়োডাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি ফলে আমরা ধরে নিতে পারি যে আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে তাদের প্রশ্রয়ে এই দ্বিতীয়বার তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে এসব হামলার প্রতিবাদে দলের পক্ষে কর্মসূচির ঘোষণা করে মির্জা ফখরুল আগামীকাল সারা দেশের জেলা সদরগুলোতে প্রতিবাদ হবে ঢাকা মহানগরে আগামী শনিবার প্রত্যেকটি থানায় আপনার প্রতিবাদ সভা হবে সংঘাতের পথ পরিহার করে সরকারকে সমঝোতায় আশার ও আহ্বান জানান বিএনপির महासचिव সরকারের সহবুদ্ধির উদয় হবে তার একটা সমঝোতার রাস্তায় আসবেন শিউলি আক্তার এসএ টিভি ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফের দাবি খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় বিএনপি নেতাকর্মীরাই জড়িত আর খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম মনে করেন ওই হামলায় ইন্ধন জুগিয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা আলাদা সভায় তারা এসব বলেন নিয়ামুল সাদেক জানাছেন বিস্তারিত কুষ্টিয়ায় নিজ বাসভবনে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এ সময় কথা বলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের গাড়ি হামলার বিষয়েও তার দাবি কোনো গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা সরকারের নেই তার গাড়ি বহর চলে যাওয়ার পরে বিএনপির ক্যাডারে পেট্রোল বোমা দিয়ে দুইটা বাস দাঁড়িয়েছিল ওখানে আগুন দিয়ে ওখানে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল এটা বিএনপির এই চিরস্থিত অভ্যাস তারা অন্যায় করে সেই অন্যায়টা ঢাকার জন্য মিথ্যাচার করে এদিকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে জেল হত্যা দিবসে আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি সভায় অংশ নেন খাদ্যমন্ত্রী তিনি হুঁশিয়ারি দেন ওই হামলায় বিএনপির শীর্ষ কোন নেতা জড়িত থাকলে তাকে ও আইনের আওতায় আনা হবে বাসে বোমা হামলা পাঁচ যাত্রী আহত হয়েছে কিন্তু তার লোকজন বা তার গাড়ি বহরের কোনো ক্ষতি হয়নি সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ হয়েছে প্রতিরোধ করে তুলতে হবে এবং এদেরকে বিচারের কাঠ গড়ায় অবশ্যই দাঁড় করতে হবে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করতে হবে সে যত বড় শক্তিশালী যত বড় বড় মাপের নেতাই বিএনপি হোক না কেন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে কেউ যাতে দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড না করতে পারে সেজন্য নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান তিনি নিয়মুল সাদেক এস এ টিভি ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে দলটির তৃণমূল নেতাকর্মীরা রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে জনমত তৈরি করে সরকারের ওপর শুধু চাপই নয় বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে বিএনপিও ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন তারা তৃণমূলের এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান মাহমুদুল হকের প্রতিবেদন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ করলেও এই কার্যক্রমের ভিন্ন তাৎপর্য তুলে ধরেছেন দলের তৃণমূল নেতাকর্মীরা বিশেষ করে দীর্ঘ দু বছর পর খালেদা জিয়ার সড়ক পথের কর্মসূচি জনস্রোত এবং গাড়ি বহরে হামলার ঘটনা এখন তৃণমূলে আলোচনার প্রধান বিষয় বিএনপি চেয়ারপারসনের এই কার্যক্রমে উজ্জীবিত নেতাকর্মীরা সরকারের বাইরে থেকেও আমরা 
মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারছি এবং দাঁড়ানোর মতো মানসিকতা আমরা পোষণ করছি দলীয়ভাবে আমরা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছি লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় অপেক্ষা করছি ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন এতে প্রমাণিত হয় বিএনপি একটা জনপ্রিয় দল পাশাপাশি রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিরোধী দল হিসেবে বিএনপির ভবিষ্যতে আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন তারা সাংগঠনিক কার্যক্রম করে যাচ্ছেন মানববন্ধন বা গণসচেতনতা এই চাপটা সরকারকে অব্যাহত রাখা উচিত এবং এর সাথে জনসম্পৃক্ততা মানে দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে চাপটা অব্যাহত রাখা উচিত দলের অবস্থান আনতে যে মহলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে কাজে দেশের ভিতরে যে এই একটা ঐক্য দরকার সেই ঐক্য তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকার যদি এগিয়ে আসে তাহলে এরা সুন্দর হয়ে যায় এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিত্বদেরকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি তৃণমূলের এমন চিন্তাকে স্বাগত জানিয়ে দলের ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান জানালেন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে খালেদা জিয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে আমি মনে করি তৃণমূল খুবই ইতিবাচক চিন্তাই করছেন যে এই ছোট্ট বাংলাদেশে কোনোভাবেই রোহিঙ্গা স্থায়ীভাবে বসত গড়তে পারে না এরপরেও এই রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত পাঠানোর জন্য তিনি আরও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবেন যেটা তৃণমূল আশা করছেন প্রতিকূলতার মুখে খালেদা জিয়ার কক্সবাজার সফরকে সফল দাবি করে বিএনপির এই নেতা আরও বলেন তার সফরে তৃণমূল নেতাকর্মীরাও সম্পৃক্ত হয়েছে মাহমুদুল হক এস এ টিভি ঢাকা রোহিঙ্গা সংকটের জন্য মিয়ানমার সরকারি দায়ী এবার এমন মন্তব্য করলেন সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবিক সহায়তা ও সংকট ব্যবস্থাপনা কমিশনের প্রধান ক্রিস্টোস স্টেলেন্ডিয়াস কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে রাজধানীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরে তিনি এ সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের পাশে থাকারও আশ্বাস দেন পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দিতে দ্রুত মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্ব দেন তিনি মহসিন কবিরের প্রতিবেদন রোহিঙ্গা নির্যাতন নাড়া দিয়েছে বিশ্ববিবেককে সরব হয়েছে জাতিসংঘ সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে আশ্রয়ে এসব নির্যাতিত রোহিঙ্গাকে দেখতে আসেন ইউ মানবিক সহায়তা ও সংকট ব্যবস্থাপনা কমিশনের প্রধান কক্সবাজার সফর শেষে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আলোচনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলীর সাথে পরে রোহিঙ্গাদের মানবিক সংকটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বাংলাদেশকে আশ্বাস দেন সব ধরনের সহায়তার in the Kokbazar region, the number of people, their needs, their trauma are beyond imagination. The pledge conference in Geneva where a total of over 340 million dollars US dollars was announced. তিনি বলেন রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক তাদের সেখানেই ফিরে নিতে হবে এজন্য মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখারও পরামর্শ দেন তিনি এ বিষয়ে ইউ মানবিক সহায়তা ও সংকট ব্যবস্থাপনা কমিশনের প্রধান কথা বললেও কথা বলেননি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ইন্টারেস্ট হলো কথা কম বলা মহসিন কবির এস এ টিভি ঢাকা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে প্রতিবেশী ভারত ও চীন দৃশ্যত পাশে না থাকলেও জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জোরালো সমর্থন আদায় করতে পেরেছে বাংলাদেশ এমনটাই মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড গহ রিজভি মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এনডিসি আয়োজিত সেমিনারে ভিশন দু হাজার আলোকে বাংলাদেশের ফলপ্রসু বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন বিষয়ে সেমিনারে তিনি একথা বলেন এতে বেশ কজন সাবেক কূটনীতিক সচিব ঊর্ধ্বতন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাও অংশ নেন বক্তাদের অভিযোগ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের সরকার আশ্রয় দিলেও যথাযথ কূটনীতিক উদ্যোগ না থাকায় এই ইস্যুতে প্রতিবেশী দেশগুলো সমর্থন আদায় করতে পারেনি বাংলাদেশ তবে গভর রিজভির দাবি রোহিঙ্গা ইস্যুতে শুরু থেকেই সঠিক পথে হাঁটছে বাংলাদেশ দেখে মনে হচ্ছে রোহিঙ্গারা সে দেশে আর ফিরে যাবে না এবং এই ইস্যুতে বন্ধু দেশগুলো আমাদের পাশে নেই কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারত আমাদের বন্ধুর চেয়েও বেশি বাংলাদেশ প্রথম দিন থেকেই এই মিয়ানমার ইস্যুতে সঠিক পথে হাঁটছে 
কক্সবাজারের উখিয়ার কেবল তিনটি শরণার্থী ক্যাম্পেই রয়েছে পঁচিশ হাজার গর্ভবতী নারী এর অর্ধেকেরই অপুষ্টির শিকার বলে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আর রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো জানিয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসরত বেশিরভাগ প্রসূতি হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ঝুঁকিতে রয়েছে কক্সবাজার থেকে মাইনুল শোভনের প্রতিবেদন উখিয়ার কুতুপালং এর নতুন তিন নম্বর রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের খুঁজে বের করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না উঁচু টিলার পথ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে ছোট গোলের দুধারের খুপরি ঘরের প্রায় বেশিরভাগ ঘরেই মিলবে তাদের সন্ধান স্যাঁতে স্যাঁতে নোংরা পরিবেশে অনেকেই সন্তান হোমিস্টের প্রহর গুনছেন জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বরাবরই উদাসীন রোহিঙ্গা পরিবারগুলো ঘরবর্তি সন্তানেই যেন সুখ খুঁজে ফেরে দরিদ্র রোহিঙ্গা দম্পতিরা তবে সময়টা বড়ই নির্মম যে মুহূর্তে পেটে ধারণ করা সন্তানকে ঘিরে সুখ স্বপ্নে বিহর হওয়ার কথা তখন তারা করে ফিরছে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসার দুঃসহ স্মৃতি যদিও গর্ভবতীদের স্বাস্থ্য সেবায় সরকারের পাশাপাশি কাজ করছে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন সংস্থা তবে গর্ভবতী মায়েদের জন্য পুষ্টিকর সুষম খাদ্যের যোগান সে তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল গর্ভবতী মহিলাদের সংখ্যার সুনির্দিষ্ট হিসেব নেই সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছে তবে উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসের হিসেব মতে গর্ভ মহিলাদের বেশিরভাগই ভুগছে চরম অপুষ্টিতে হ্যাপাটাইস বি এবং সি এই দুইটা কিন্তু বেশ আমরা আমাদের জন্য একটা সংখ্যার বিষয় এটা এমনকি যে আমরা এই জায়গায় যে আমরা হ্যাপাটাইটিস বি সি এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু এইচ এবি টেস্ট করার ব্যবস্থা করেছি উখিয়ার ক্যাম্পগুলোর পাশাপাশি টেকনাফের শরণার্থী ক্যাম্প সহ সব মিলিয়ে আশি হাজার গর্ভবতী মহিলা সন্তান প্রসবের অপেক্ষা করছে জানিয়েছেন রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা उद्बोधन अनुष्ठने जिन्ह नौकर प्रार्थी हबें तरह क्या करते हैं नारी भोटार मन जय करते दल नेता कर्मी आहवान जान রাজশাহী মেডিকেল কলেজ মিলনায়তনে এ সভায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও মহানগর সভাপতি এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনও বক্তব্য রাখেন নেত্রী যাকে দেবে তার সঙ্গে কাজ করতে হবে বাইরে যে যাবেন তার আওয়ামী লীগ করার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে পলাতক সেলিম চৌধুরীকে খালাস দিয়েই সৌদি দূতাবাস কর্মকর্তা খালাফ আল আলীকে হত্যার রায় ঘোষণা করেছে আপিল বিভাগ একই সঙ্গে আসামি সাইফুল ইসলাম মামুনের মৃত্যুদণ্ড সহ এই মামলায় হাইকোর্টের দেয়া রায় পুরো রায় বহাল রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এদিকে রায় পুনর্বিবেচনার বিষয়ে আসামিদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানান আসামি পক্ষের আইনজীবী ও সাবেক বিচারপতি শিকদার মকবুল হক আর পালিয়ে থেকেও আসামি সেলিম খালাস পাওয়ায় প্রমাণ হয়েছে সে অপরাধে জড়িত ছিলেন না এমনটাই মনে করেন সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ মিজান আহমেদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত দু হাজার বারো সালের পাঁচ মার্চ রাত একটায় গুলশানের একশো বিশ নম্বর রোডের বি ব্লকের উনিশ নম্বর বাসার সামনে দুর্বৃত্তদের গুলিতে আহত হওয়ার পরদিনই মারা যান সৌদি দূতাবাস কর্মকর্তা খালাফাল আলী মাস তিনিকের তদন্ত শেষে ওই হত্যা মামলায় সাইফুল ইসলাম সহ চার আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ সে বছরের একত্রিশ অক্টোবর চার্জ গঠনের পর দু মাসের মধ্যে মামলায় অভিযুক্ত পাঁচ আসামিকে ফাঁসি সাজা দেয় বিচারিক আদালত পরের বছর এক অগাস্ট হাইকোর্টে শুরু হয় আসামিদের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদনের শুনানি সাড়ে তিন মাসের শুনানি শেষে আঠারো নভেম্বর আসামি সাইফুলের ফাঁসি সাজা বহাল রেখে ড্রনে সহ তিন আসামিকে যাবজ্জীবন ও পলাতক সেলিমকে খালাস দেয় হাইকোর্ট ওই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের চারটি আবেদনের দুদফা শুনানি নিয়ে বুধবার রায় ঘোষণা করে আপিল বিভাগ খালাফের হত্যার জন্য যে পাঁচজন অংশগ্রহণ করেছিল তার ভিতরে যে গুলি করেছিল যার কাছ থেকে পিস্তল উদ্ধার হয়েছিল তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ফাঁসির আদেশ সর্বোচ্চ আদালতে বহাল রাখা হয় আর বাকি চারজনের ভিতরে তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং একজনকে খালাস প্রদান করা হয় এদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবী জানান স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির মূল্যায়নেই সাইফুলের সাজা বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ যেহেতু কনফেশনের উপরে কনফেশন তাতে ফাঁসি হয় না অন্তত বড় দূর যাবজ্জীবন হইলেও এক কথা হইত যদি আমার ক্লায়েন্ট যদি করতে চায় করবে আমি তো করার মালিক না 
তবে পলাতক থেকেও কেন আসামি সেলিমকে খালাস দেয়া হয়েছে বিষয়টি স্পষ্ট করেন এই ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ অভিযোগ প্রমাণের জন্য যে সাক্ষী সাবুত দরকার সেই সাক্ষী সাবুত ছিল না বলেই তাকে বিচারিক আদালত প্রাণদণ্ড দিলেও কিন্তু হাইকোর্ট তাকে খালাস দিয়েছে আবার এপিল বিভাগে যখন কেউ এপিল করেছে সম্পূর্ণ জিনিসটাই আবার এপিলে যা যারা ছিলেন তারা দেখেছেন এবং তারা দেখেছেন যে হাইকোর্টের রায়টাই সঠিক সেই জন্য তাকে খালাস যে আদেশ দিয়েছিল সেটাই বহাল রেখেছে আইনজীবীর আরও জানান আপিলের এই রায় হাতে পাওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে যে কোনো পক্ষ চাইলে এই রায়ের রিভিউ আবেদন করতে পারবে মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় আরও পাঁচ সপ্তাহ স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব মিয়ার নেতৃত্বে চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন ফলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সুযোগ আরও কিছুদিন থাকছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা এর আগেও কয়েক দফা এ রায় স্থগিত ঘোষণা করে আপিল বিভাগ আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম অন্য পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার হাসান এম এস আজিম জঙ্গিবাদ পরিহার করে মানবিকতা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলন আয়তনে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় এই আহ্বান জানান তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুব সমাজই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করতে সরকার তাদের প্রশিক্ষিত করছে তরুণদের সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশকে দারিদ্র মুক্ত করার পাশাপাশি বিশ্ব দরবারে নিজেদের মেলে ধরারও আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি এ সময় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাতাশ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কার তুলে দেন তিনি কর্মসংস্থান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিকল্প নেই অমিত সম্ভাবনা হয় যুব সমাজকে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ পরিহার করে মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন হতে হবে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতে হবে উন্নয়নের প্রতি আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে তাই তোমাদের প্রতি আহ্বান দেশ গড়া মহান মহাপা পিরোজপুর জেলা স্টেডিয়ামে সুন্দরবনের বড় দুটি জলদস্যু বাহিনী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মাঞ্জু বাহিনী ও মজিদ বাহিনীর প্রধান সহ বিশ জলদস্যু আত্মসমর্পণ করেছে এ সময় র্যাব আর্ট এর উইং কমান্ডার হাসান ইমন আল রাজীবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে অস্ত্র জমা দেয় জলদস্যুরা উপস্থিত ছিলেন র্যাব মহাপরিচালক বেঞ্জির আহমেদ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দুই বাহিনীর জলদস্যুরা এগারোটি বিদেশে এক নালা বন্দুক সাতটি দোনালা বন্দুক পাঁচটি পয়েন্ট টু টু বোর এয়ার রাইফেল তেত্রিশটি পয়েন্ট টু টু রাইফেল ছটি ওয়ান শুটার গান এবং তেরোশো উনত্রিশ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ জমা দেয় গাজীপুরের কালীগঞ্জের তুমুলিয়ায় কলেজ ছাত্র আলমগীর হোসেন হত্যা মামলায় তিন জনের ফাঁসির রায় দিয়েছে আদালত গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক ড মোহাম্মদ ফজলে এলাহি ভুইয়া এ আদেশ দেন একই সঙ্গে প্রত্যেক আসামিকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন দু হাজার দু সালের সাত অক্টোবর আলমগীর হোসেন রাতে প্রাইভেট পড়ানো শেষে সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে টিভি দেখছিলেন এ সময় অভিযুক্ত সোহেল জাকির এবং আলামিন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আলমগীরকে হত্যা করে এদিকে টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হত্যা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ আবারও পিছিয়েছে অসুস্থজনিত কারণে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মামলার প্রধান আসামি টাঙ্গাইল তিন আসনের সংসদ সদস্য আমানুর রহমান খান রানাকে আদালতে হাজির না করায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি এর আগেও এমপি রানাকে অসুস্থতার কারণে আদালতে হাজির না করায় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি এ নিয়ে দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য গ্রহণ পেছালো সাতাশ নভেম্বর সাক্ষ্য নেওয়ার পরবর্তী দিন ঠিক করা হয়েছে সিলেটের চা বাগান ও হাওড়া অঞ্চল সহ সীমান্ত এলাকায় বাড়ছে কুষ্ঠরোগ 
চা শ্রমিকদের মধ্যে রোগwidetilde আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে চিকিৎসকরা বলছেন অসচ্ছলতা ও অপুষ্টি এর প্রধান কারণ তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসএটিভিকে জানিয়েছেন খুব শিগগির কুষ্ঠ রোগমুক্ত হবে বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবাকে আরো ঢেলে সাজানো হচ্ছে যাতে এই রোগে আক্রান্তরা সর্বোচ্চ সেবা পেতে পারে দেশের কুষ্ঠ রোগের হালচাল নিয়ে এমএম বাদশার দু পর্বের প্রতিবেদনের শেষ পর্ব চাশ্রমিক মহেশ বোনালী বছর সাতেক আগে পায়ের গোড়ালিতে ফাটা দাগ দেখেন ধীরে ধীরে সেই দাগ একসময় ঘায়ে রূপ নেয় একই অবস্থা রসময় গোস্বামীরও বছর দুয়েক আগে তার হাত পায়ে হঠাৎ দেখা দেয় চর্মরোগ পরে তাতে পচন শুরু হয় প্রথমে বাগানের চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা নেন তারা স্যার ফোঁটা হয়ে গরে ওই আস্তে 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 আমার আঙ্গুল একবার স্যার পাওয়ে ফাটা দিল ওই সাইটের মুরাগিলা ফাটে তার বাদে ওই ঘাও হয়ে গেল ঘাও হওয়ার পর থাকি আমি এমনি কত ঔষধপাতি খাইছি কিন্তু কমে না সিলেট জেলার চা বাগানগুলোতে এমন কুষ্ঠ আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছেই চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে তিনশো জন এর মধ্যে মৌলভী বাজারে আক্রান্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি দুশো চুরানব্বই জন আর চলতি বছর নতুন করে আরও অর্ধ শতাধিক কুষ্ঠ রোগী শনাক্ত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ তবে বেসরকারি হিসাবে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা আরও অনেক বেশি সরকারি একটা জরিপ আছে হাজারে দুইজন হওয়ার কথা এটা বিশেষ করে বাগান গ্রামাঞ্চলেই হয় আর বাগানে দেখা গেছে যেখানে পঁচিশ থেকে ত্রিশ জন হাজারে কুষ্ঠ রোগের সংখ্যা ইনফেকশাস পেশেন্টের সাথে যারা আনট্রিটেড ইনফেকশাস পেশেন্ট ওরা তো সবসময় জীবাণু চড়ায় কিন্তু তারা দহরম মহরম করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না বা একটু যে স্কেটার থাকতে হবে সে ব্যাপারেও তারা সচেতন না চা বাগানের শ্রমিক ও হাওড়া অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা তৈরি ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে রোগটি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব বলে মনে করেন চিকিৎসকরা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিটি উপজেলায় দেওয়া হচ্ছে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং এটি কুষ্ঠটা সুবিধা হচ্ছে যে টিবার কুষ্ঠের মতো এটা কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট না চিকিৎসা করলেই সারবে সিলেটের চা বাগানে ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই কুষ্ঠ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি তবে দু সালের মধ্যে রোগটি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসন খাইতে খাইতে যখন এখানে এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন কুষ্ঠ নির্মূলে বর্তমান সরকার তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে একসময় ছিল যখন সমাজে কুষ্ঠ রোগ গিয়ে অস্পৃশ্য মনে করা হতো তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হতো কিন্তু এখন কিন্তু সমাজে সচেতনতা বেড়েছে এখন এই ধরনের রোগকে মানুষ অ্যাড্রেস করছে পোলিওর মতো ধনুষ্টঙ্কের মতো অনেকগুলো লোক যে আমরা পরাজিত করেছি এমনি ম্যালেরিয়া প্রায় নির্মূল হওয়ার পথে এমনি এমনি কুষ্ঠ রোগে একদিন আমার দেশে আর খুব দু এক ট্রেন ছাড়া পাওয়া যাবে না কুষ্ঠর কারণে প্রতিবন্ধিতার হার বাড়লে তা হবে দেশের জন্য বোঝা তাই কুষ্ঠ নির্মূলে বাস্তবিক পদক্ষেপ এখনই জরুরি এম এম বাদশা এস এ টিভি ঢাকা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফোরামের এশিয়া প্যাসিফিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে এপিআইএস এর স্টিয়ারিং কমিটির দু দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক তিনি বলেন একটি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই অধিবেশন শুরু হয়েছে সভায় কানেকটিভিটি ইন্টারনেট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ই রেসিলেন্স ও ব্রডব্যান্ড এই চারটি প্রধান বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে সভায় জাতিসংঘের এসকাপভুক্ত ছাপ্পান্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন করদাতাদের উৎসাহিত ও কর সংগ্রহ বাড়াতে সারা দেশে শুরু হয়েছে সাত দিনের আয়কর মেলা রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এ মেলার উদ্বোধন করেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান তার আশা এবারের মেলায় কর সংগ্রহ তিন হাজার কোটি টাকা ছাড়াবে আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান কর প্রদানকারীদের দেয়া হবে ইনকাম ট্যাক্স আইডি কার্ড যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সুবিধা পাবেন আরও জানাচ্ছেন সাজ্জাদ বিপ্লব করদাতাদের সচেতন করে কর প্রদানে আরও উৎসাহিত করতেই এই আয়কর মেলা আয়োজন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মেলায় আয়কর বিবরণী দাখিল কর প্রদান টিআইএন নিবন্ধনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে রাজধানী আগারগাঁয়ে মেলার প্রথম দিনই উৎসাহের সঙ্গে আয়কর বিবরণী দাখিল করছেন করদাতারা তবে নিয়মিত কর দিলেও সঠিকভাবে রাষ্ট্রীয় সেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাদের টাকাগুলো কিন্তু সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে না এখনও ব্রিজ ভাঙে পড়তেছে গ্রামে হ্যাঁ ট্রাক চললে ব্রিজ ভাঙে যায় প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রদের স্কুল ঘর নাই প্রত্যাশা তো থাকবেই কিন্তু পাই না তো যেমন ট্রাভেলে ডিসকাউন্ট থাকার কথা মেডিকেল সার্ভিসে ডিসকাউন্ট থাকার কথা আমরা কিছু তো পাই না শুধু দিই 
মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতি রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন কর প্রদান ও কর সংগ্রহ বাড়াতে প্রতিনিয়ত নতুন ধারণা উদ্ভাবন করছে এনবিআর তার দাবি করের টাকা দিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে আমরা উদ্ভাবনের কাজ করছি আমার সহকর্মী বলেছেন যে আমরা একটা ট্যাক্স কার্ড দিচ্ছি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা এবং গ্রামে চট্টগ্রামে এটা করার কথা কিন্তু সিলেটের কর অঞ্চল তারা নিজেরাও স্বেচ্ছায় এই এই ট্যাক্স কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এই জন্য আমরা সকলকে আমার সহকর্মী যারা এই ধরনের মেলা আয়োজনে এ সময় জনগণ দেশের মূল শক্তি উল্লেখ করে তাদের সেবা প্রদানকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান অর্থ প্রতিমন্ত্রী আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি সুবিচারণের ক্ষেত্রে এই দেশে এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয় সেটা ঔপনিবেশিক অতীতের ফলে গত বছর আপনি দু হাজার একশো উনত্রিশ কোটি টাকা আয় করেছিলেন এবার আশা করবো তিন হাজার কোটি টাকা আপনি ছাড়িয়ে যাবেন অনুষ্ঠানে জানানো হয় গত বছর আয়কর মেলায় জমা পড়ে নয় লাখের বেশি আয়কর বিবরণী এবারে যা হতে পারে বারো থেকে তেরো লাখ সাজ্জাদ বিপ্লব এসএডিভি ঢাকা বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন এমন মন্তব্য করেছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে এক কর্মশালায় তিনি বলেন দেশের নদীগুলো প্রকৃত সম্পদ তৈরিতে প্রয়োজন দ্রুত খনন হাওড়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম ও আকস্মিক বন্যা বিষয়ে এ কর্মশালায় বক্তারা জানান হাওড় এলাকায় সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির কারণে দরিদ্র মানুষের আয় আগের চেয়ে ন শতাংশ বেড়েছে পাশাপাশি বেড়েছে কর্মসংস্থান তাদের মতে চলতি বছরে দীর্ঘমেয়াদি বন্যা প্রমাণ করেছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ধরে রাখতে বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ে নগরায়ন ও এর প্রভাব বিষয়ে দুদিনের নাগরিক সংলাপ পঞ্চম আরবান ডায়ালগ দু হাজার সতেরোর উদ্বোধন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিরেজ ভবনে এই সংলাপে সভাপতিত্ব করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ শাহ কামাল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল আরবান আইএনজিও ফোরাম বাংলাদেশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের আরবান রিসাইলেন্স সেন্টার যৌথভাবে সংলাপটির আয়োজন করে এতে নগর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন মানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থা সবুজ নগরায়ণ সহ উন্নত নগর সেবার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে চাকরি স্থায়ীকরণ ছাটাই বন্ধ ও পুনর্নিয়োগের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মিটার রিডার ও ম্যাসেঞ্জার ঐক্য পরিষদ রাজধানীর সেগুন বাগিচায় ক্রাব মিলনায়তনে ওই সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির আহ্বায়ক লিখিত বক্তব্যে বলেন দীর্ঘ দিন ধরে চাকরি স্থায়ী না হওয়ায় পরিবার নিয়ে অমানবিক জীবন কাটাচ্ছেন কয়েক হাজার মিটার রিডার ও ম্যাসেঞ্জার তিনি বলেন গ্রামগঞ্জের আলো পৌঁছে দেওয়ার কাজ করলেও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কারণে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার তার অভিযোগ চুক্তি বাতিলের ভয় দেখে অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের অমানবিক নির্যাতন করা হয় 